मी प्राध्यापक एल बी गायकवाड़ आज अपने एक वीडियो दी वीडियो च नाव है परफेक्ट इन परफेक्ट टेन्सिज इन मराठी मराठी मध्य पूर्ण अपूर्ण काल आज अपन प्रेजेंट टेन्स पास टेन्स फ्यूचर टेन्स बढ़ना आहोत बेजेंट टेन्स बगता हा कॉलम प्रेजेंट टेन्स है हा पास टेन्स है फ्यूचर टेन्स है चला तो अपन बढ़ूया प्रेजेंट टेन्स बेजेंट टेन्स का तो वर्तमान काल आतो आता हे अपन मनूया परफेक्ट इन परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स आता हम आई हैव बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स मे यठिका बगा हा करता है हैव बीन हे नेहमी एक जाइल अस जम्पिंग मे मुख्य क्रियापदाला आई एन जी लगत जाइल अपॉन द फेन्स मे यर्थ कर्म ये ज्यादा शब्द ये आता हमें ही सीट करते हैज बीन हो आई वी यू दे हैव बीन हो चला तो बढ़ूया आई हैव बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स मे आय मी हैव बीन जम्पिंग उड़ी मारत आपॉन द फेन्स मे कुंपना आणि शी हैज नॉट बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स मे ती कुंपना उड़ी मारत आई आता या दोन वाक्य अपन अहूया कि इत आय वी यू दे हे करते जर घर हैव बीन जम्पिंग हैव बीन डूइंग अस हो इत ही सीड करते घर अस हैज बीन किज नॉट बीन अस हो संगा कि दोन महत्वाचार रचना आता वाक्य एक होकारार्थी और दूसर नकारार्थी तो हा सब्जेक्ट है हैव बीन है ये साहकारी क्रियापद है जम्पिंग हे मुख्य क्रियापदाला आईन जा क्रियापद है अपॉन द फेन्स है ऑब्जेक्ट है इत ज्यादा तो शब्द ये तो अपन तो घडियो लगेल घेला नहीं आता इत शी हैज नॉट बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स ये नकारार्थी वाक्य है ये होकारार्थी वाक्य है ये नकारार्थी वाक्य है शी हैज नॉट बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स तो हा शी करता है हैज नॉट बीन नकारार्थी सायकर क्रियापद आ जम्पिंग आईन जी प्रत्यय लगे है मुख्य क्रियापदाला अपॉन द फेन्स है कर्म है इत ज्यादा जो शब्द यारो अपन घचनेपासन तीसरी रचना होते आणि या दोन नंबर नकारार्थी रचनेपासन एक चार नंबर की नकारार्थी रचना होते तर पहली रचना है होकारार्थी वाक्य दुसर नकारार्थी वाक्य तीसर होकारार्थी प्रश्न आणि चौथा नकारार्थी प्रश्न अस सेम या सगड़ा काला पास टेन्स मधे सुधा अच है फ्यूचर टेन्स मधे सुधा अच है मी पुनः पुनः संग आता लक्षा घया आय हैव बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स मे मी कुंपणा उड़ी मारत आज क्रिया पूर्ण है आपूर्णपण है चालूपण है शी हैज नॉट बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स मे कुंपणा ती उ मारत आधा तिच क्रिया पूर्ण नहीं है आणि उड़ी मारत आई पी प्रमाण मधे अपन अस होकारार्थी घर ती क्रिया का ही प्रमाण पूर्ण आती का ही प्रमाण मधे ती चालू असा हा का भाग है इत वर्तमान काल क्रिया चालू आती इत भूत का चालू आते चालू होती असा अर्थ है समझा फ्यूचर टेन्स मधे ती चालू पूर्ण अर्थ क्या घो बता आय हैव बीन जम्पिंग अपॉन द फेन्स या वक्या तीसरी अपने तीसरी रचना करता होकारार्थी प्रश्नार्थ ती है 
Have I been jumping upon the fence? ये बाहे आली Have I been jumping upon the fence? तेरो बगा Have I been jumping? पढ़े मैं उड़ी मारत आलेलो आहे का upon the fence कुंप्रावर तेरो उत्तरे Yes, yes. जर तो उड़ी मारत आलेला से तो उत्तरे Yes, yes. I have been jumping upon the fence. अनेक तो दर उड़ी मारत आलेला में से तो उत्तर न करा थी बोलो बोलना न कैसे बोले No, I have not been jumping upon the fence. अतः या पहले रंचने पास सुने तीसरी धाली अतः या दूसरी पास सुन ये चौथी होना है बट ये नकरार थी है ये नकरार थी होना है बगैर कैसे होना है बगैर इधर लक्ष्य दिया Has she not been jumping upon the fence? मतलब प्रश्न चिन्ह क्या ठिकाने हैं बगैर ही के लिए लिया Has she not been jumping upon the fence? मतलब प्रश्न आ गए नकरार थी मंडे has she not been jumping upon the fence मंडे कुंपनावर ती उड़ी मारत आलेली नहीं आहे का तो उत्तरे ती दर खरोखर उड़ी मारत आलेली ऐसे तो उत्तरे yes she has been jumping upon the fence अने ती उड़ी मारत आलेली ना सेल तो अब तय ढिकानी बगा उत्तरे no she has not been jumping upon the fence तो अशा प्रकारे अपन परफेक्ट इन परफेक्ट प्रेजेंटेंस या ठिकाने लीत असतो आणि बोलत असतो आता परफेक्ट इन परफेक्ट पास्ट टेंस आपल्याला अभ्यासायचा आहे हा जो पास्ट टेंस आहे परफेक्ट आणि इन परफेक्ट तर भूतकाळामध्ये ती क्रिया चालू पण होती आणि पूर्ण पण झालेले होते हां म्हणजे ती क्रिया तिथेच चालू होती आणि तिथेच ती आटोपलेली होती असा अर्थ आहे बघा आपण बघूया You had been doing your mistake again and again. मतलब again and again मतलब पुनः पुनः तुझे तो you had been doing मतलब तू करता आलेला होता मतलब करता आलेला होता मतलब त्याची क्रिया थी शुरू पर होती अनेक कहीं प्रमाणती भूतकाल में पूर्ण झाले ले होती त्याग वाले ला अनेक तेरी थर्स आटोप ले ले होते दोगो क्रिया पर you had been Doing your mistake again and again, मतलब तू पुनः पुनः तुझे तो करतो अलेला होता। He hadn't been calling me for his marriage party, मतलब त्याचा लग्न पार्टी साथी आ तो had not been calling me, मतलब मला बोलवतो अलेला न होता। मतलब हे होकरण से ज़ाला, हे न करण से ज़ाला। बगा लक्षण क्या है इतना have been आ है इतना had been आ है अने इतना shall have been आ है तो लगलिस अपला ला के कार बोलता है तब लिखता है तब उन have been से had been था ल का तो past tense पूर्ण जातो बगा अतः उन हमें संतो हाँ करता है आ had been है साइकल इकरार बता है doing है मुख्य इकरार बता है चला इंजल अगले ला है your mistake है कर्मा है ऑब्जेक्ट है अनि अगेन एंड अगेन हाँ ज्यादा था शब्द है तो सब सर्वदूर आप लला डिसेल तर अतः मैं कसम तो आप लला समझूं संतों ते अपन लक्षण गहरी चाहे बगा ही भोकारार्थ रचना है ही नकारार्थ रचना है ही प्रश्नार्थ भोकारार्थ रचना है ही प्रश्नार्थ नकारार्थी रचना है या पहला रचने पास सुने � तर अपन अंदर समझने को यार बगा यू हैड बीन डूइंग योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन अलग शब्द मुझे तू तुझे जो पुनः पुनः करता अलेला होता बुत कड़ाई बोलो होता ही हैडन बीन कॉलिंग मी फॉर इस मैरिज पार्टी क्या चा लगना पार्टी साथी मला तो मुझे ही हैडन बीन कॉलिंग बोलावत आलेला नवता बोलवत आलेला नवता असा त्याचा अर्थ होईल आणि आता या पहिल्या रचनेपासून हे तिसरी होईल बघा मी करून दाखवतो आहे हॅड आधी घ्या यू तिकडे घ्या म्हणजे हॅड यू बीन डूइंग युअर मिस्टेक अगेन अँड अगेन प्रश्न चिन्ह येईल बघा सेम आहे पा हॅड यू बीन डूइंग युअर मिस्टेक अगेन अँड अगेन तर याला उत्तर येईल बगा 
म्हणजे मी अर्थ सांगतो हॅड यू बीन डुईंग युअर मिस्टेक अगेन अँड अगेन म्हणजे पुन्हा पुन्हा तुझी चूक तू करत आलेला होता का होता का म्हणजे प्रश्नार्थक आहे पण होकार अर्थ म्हणून होता का तर उत्तर येईल यस आय हॅड बीन डुईंग माय मिस्टेक अगेन अँड अगेन हॅड यू बीन डुईंग युअर मिस्टेक अगेन अँड अगेन यस आय हॅड बीन डुईंग माय मिस्टेक अगेन अँड अगेन आणि तो ती चूक करत आलेला जर नसेल त्याच्याकडनं ती चूक होत नसेल तर तो म्हणेल नो आय हॅड नॉट बीन आय हॅड एंड बीन डुईंग माय मिस्टेक अगेन अँड अगेन लक्षात घ्या आता पुढे या दुसऱ्या रचनेपासून ही चौथी रचना झालेली आहे बघा कस हॅड ही नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर हिज मॅरेज पार्टी प्रश्नचिन्ह बघा हे तसंच असेल हॅड ही नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर हिज मॅरेज पार्टी बघा म्हणजे हॅड ही नॉट बीन कॉलिंग म्हणजे तो बोलवत आलेला नव्हता का मी मला फॉर हिज मॅरेज पार्टी त्याच्या लग्नाच्या पार्टीसाठी तर खरोखर तो बोलवत आलेला असेल तर उत्तर येईल यस ही हॅड बीन कॉलिंग ही हॅड बीन कॉलिंग मी फॉर हिज मॅरेज पार्टी आणि जर तो उत्तर न असेल म्हणजे खरंच तो बोलवत आलेला नसेल किंवा तो बोलवत आलेला नव्हता असं जर असेल तर मग त्या ठिकाणी आपल्याला नो मध्ये उत्तर द्यावं लागेल म्हणजे यस म्हणजे नो मध्ये द्यावं लागेल आपण येस मध्ये दिलं आता नो मध्ये द्यावं लागेल नो ही हॅड नॉट बीन नो ही हॅड नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर हिज मॅरेज पार्टी म्हणजे नाही तो त्याच्या लग्न पार्टीसाठी मला बोलवत आलेला नव्हता बघा लक्षात घ्या बोलवत आलेला नव्हता असा त्याचा अर्थ होईल आणि इथं यस ही हॅड बीन कॉलिंग मी फॉर हिज मॅरेज पार्टी म्हणजे त्याच्या लग्न पार्टीसाठी तो मला बोलवत आलेला होता असा अर्थ होईल म्हणजे अर्थ जर सांगायला गेलं तर मी नंतर आपल्याला अर्थ सांगतोच ते चला पुढे आता परफेक्ट इम्परफेक्ट फ्युचर टेन्स आता परफेक्ट इम्परफेक्ट फ्युचर टेन्स जर आपल्याला पाहायचे असतील तर या ठिकाणी करता जर आय आणि वी असेल तर शन हॅव घ्यायचा आहे आणि आय वी नसेल तर विल हॅव घ्यायचा आहे आय असेल आय शल हॅव वी शल हॅव बाकी ज्यांना आपल्याला विल हॅव हे घ्यावं लागणार आहे म्हणून या ठिकाणी काय करायचं नेहमी करता असेल आय तर शल हॅव घ्यायचं वी असेल तर शल हॅव घ्यायचं बाकीचे असतील तर वील हॅव घ्यायचं आणि नेहमी शल हॅव बीन गोईंग देअर म्हणजे याचा अर्थ शल हॅव वील हॅव घ्यायचं मग बीन टाकायचं मुख्य क्रियापदाला आय एन जी लावायचा आणि मग इथं एखादं कर्म आणि एखादा जादा शब्द घेऊन वाक्यरचना पूर्ण करावी म्हणून आय शल हॅव बीन गोईंग देअर म्हणजे मी देअर म्हणजे त्या ठिकाणी जात जात आलेला असेन जात आलेला असेन म्हणजे भविष्य काळामध्ये ती क्रिया थोडी पूर्ण झालेली असेल आणि थोडी सुरू असेल चालू असेल म्हणून आय शाल हॅव बीन गोईंग देअर त्या ठिकाणी मी जात आलेला असेल जातो हा गोईंग आहे बघा ह्या गोईंगचा अर्थ होईल जातो या डुईंगचा अर्थ अर्थ होईल करत आणि या जम्पिंगचा अर्थ होईल उडी मारत म्हणून आय शाल हॅव बीन गोईंग देअर म्हणजे त्या ठिकाणी मी जात आलेला असेन आणि इथं होईल आय शल नॉट हॅव बीन गोईंग देअर त्या ठिकाणी मी जात आलेला नसेल असा याचा अर्थ होईल तर लक्षात घ्या ही पहिली रचना पॉझिटिव्ह ही दुसरी रचना निगेटिव्ह या पहिल्या रचनेपासून ही तिसरी होईल आणि ह्या दुसरीपासून ही चौथी होईल तर बघा कशी होईल मी करून दाखवत आहे शल आय हॅव बीन गोईंग देअर बघा या आली शल आय हॅव बीन गोईंग देअर म्हणजे शल आय हॅव बीन गोईंग देअर त्या ठिकाणी मी जात आलेला असेन का तर खरोखर जात आलेला असेन तर तू उत्तर देईल यस 
आय शाल हॅव बीन गोईंग देर मी तिथं जात आलेला असेल आणि तो जर जात आलेला नसेल तर तो उत्तर देईल नो आय शल नॉट हॅव बीन गोईंग देर मी तिथे जात आलेला नसेल असं तो उत्तर देईल आता ही जी रचना आहे आय शल नॉट हॅव बीन गोईंग देर हिच्यापासून ही चौथी रचना तयार होईल बघा मी करून दाखवत आहे शल आय नॉट हॅव बीन गोईंग देर प्रश्नचिन्ह यायला पा शल आय नॉट हॅव बीन गोईंग देर प्रश्नचिन्ह तर शल आय शल आय नॉट हॅव बीन गोईंग देर म्हणजे त्या ठिकाणी मी जात आलेला नसेल का तर खरोखर तो जात आलेला नसेल तर उत्तर येईल नो आय शल नॉट आय शंट हॅव बीन गोईंग दॅर मी तिथे जात आलेला नसेल आणि खरोखर तो तिथे जात आलेला असेल तर उत्तर येईल यस आय शल हॅव बीन गोईंग देअर त्या ठिकाणी मी जात आलेला असेल तर आज आपण या ठिकाणी हा परफेक्ट इम्परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स परफेक्ट इम्परफेक्ट पास्ट टेन्स आणि परफेक्ट इम्परफेक्ट फ्युचर टेन्स आपण या ठिकाणी अभ्यासलेले आहेत आता मी यांचा बिलकुल सारखेपणा आणि यात किती सोपा आहे ते समजून सांगतो बघा बघा आय हॅव बीन जम्पिंग आता इथं काय हॅड बीन जम्पिंग आणि इथं काय आहे शल हॅव बीन जम्पिंग झालं आता इथं आय असेल वी असेल यू असेल दे असेल तर हॅव बीन करायचं ही सी इट असेल तर हॅज बीन करायचं मग ह्या सगळ्या रचना त्याप्रमाणे कराव्या आता इथं कोणत्याही करता असो हॅड बीन डुईंग हॅड बीन डुईंग हॅड बीन गोईंग हॅड बीन जम्पिंग असं करावं कोणत्या करता असो हॅड बीनच येईल त्या ठिकाणी आणि इथं आय असेल वी असेल तर शल हॅव करायचं आणि आय वी नसतील तर वेल हॅव करायचं बाकीच्या कर्त्यांसाठी तर हे अशा प्रकारे करावं तर आज आपण या ठिकाणी उत्तम प्रकारे हे आपले तीन कार्ड एकत्र समजावून मी आपल्याला सांगितले आपण समजावून घेतले हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला कृपया करून मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी माझा हा व्हिडिओ बघायचा आहे त्याला शेअर करायचा आहे माझ्या लक्षात आलेलं आहे की आपले सगळे जे सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांनी आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं आहे माय बापानी परंतु नोटिफिकेशन आल्यानंतर ते बघत नाही आणि त्यामुळे थोडा माझा वाच टाईम होत नाही आहे म्हणून सगळ्या माय बापांना सगळ्या माझ्या व्ह्युअर्स लोकांना ज्यांनी ज्यांनी माझे हे जे माझं चॅनल आहे माझे व्हिडिओज आहे ते सबस्क्राईब केलेले आहे किंवा ते माझे माझ्या चॅनलचे जे खातेदार झालेले आहेत एक प्रकारे त्यांनी कृपया करून माझे व्हिडिओ बघावेत आणि माझा वास्ट टाईम वाढवून द्यावा एवढी मला विनंती आहे जास्त जास्त शेअर करावे हे विनंती आहे एवढं बोलून थांबतो थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच